மணக்கும் தமிழால் வணக்கம் சொல்வது உங்கள் தென்றல் நம்மளோட மனசை நம்ம எப்போதும் லேசாக வச்சுக்க முடியும் நம்ம மனசை நம்ம லேசாக வச்சுக்கிறதுக்கு சில எளிமையான பயிற்சிகள் செஞ்சாலே போதும் தினசரி காலை ஆறு மணிக்கு இந்திய நேரப்படி காலை செய்தி அப்படிங்கிற பேரில் நிறைய வீடியோக்கள் நம்ம வெளியிடுறோம் இன்றைய காலை செய்தி நிகழ்ச்சிக்கு வருகேந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் தினசரி பாருங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு உடனே கடைபிடிக்க ஆரம்பிங்க இப்போ இன்றைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் இருக்கான்னு தெரியல நிறைய பேர் என்கிட்ட அந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கும் அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஆழ் மனதினுடைய பயிற்சிகளை கொடுக்கும்போது மனசு சம்மந்தப்பட்ட பயிற்சி கொடுக்கும்போது உடல் சம்மந்தப்பட்ட பயிற்சி கொடுக்கும்போது எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேள்விகள் கேட்பாங்க என்னைய எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை சொல்லுவாங்க ஒரு பொண்ணு அப்பாவால் பாலியல் துன்பத்துக்கு ஆளாகி இருக்காங்க அந்த பொண்ணு வந்து வெளியில் சொல்ல முடியலாத வேறு ஒரு ஆண்மகனுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அந்த ஆண்மகன் நிறைய நேரம் வீட்டில் விட்டுட்டு போயிடுறாரு இந்த அப்பா திருமணத்துக்கு பிறகும் இந்த பொண்ணை விடாமல் பாலியல் தொந்தரவுக்கு ஆளாக்குறாரு கணவன்கிட்ட இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா எனக்கு இப்படிலாம் டார்ச்சர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு அந்த கணவன் என்ன செஞ்சார் அந்த மனைவியை விட்டுட்டு போயிட்டார் அவரால் தாங்கிக்க முடியல அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா நமக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வந்து அப்பா எதிர்ப்பார் அப்படின்னு நினச்சாங்க அந்த மனைவி ஆனால் அவர் விட்டுட்டே போயிட்டார் இப்போ இந்த பொண்ணு கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுகிறாங்க எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சே என்ன மாதிரி கஷ்டம் உலகத்தில் யாருக்குமே வந்திருக்காது எனக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சே அப்படின்னு அழுகிறாங்க இன்னும் எக்கச்சக்கமான ஆட்கள் இப்போ எனக்கு மட்டும் ஏன் அந்த பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஒரு வரியில் சொல்கிறேன்னா டக்குன்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம் கருமா அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம் அது ஏதோ முன்ஜென்ம பாவ வினைகளுமா என்ன பிரச்சனையோ தெரியலம்மா கர்மாமா அதனால உனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துச்சுமா சொல்லலாம் சரி சைக்காலஜியாக சொல்லணும் அப்படின்னா உங்கள் அப்பாவுக்கும் உங்கள் அம்மாவுக்கு ஏதாவது சண்டை இருந்திருக்கும் முழு திருப்தி தன்மைக்கு உங்கள் அப்பா இருந்திருக்க மாட்டார் உங்கள் அம்மா வந்து அவர் கூட ஒத்துழைப்பாக இருந்திருக்க மாட்டாங்க அதனால் அவர் இது போல் செஞ்சுருக்கிறாரு உங்களை வந்து பாலியல் தொந்தரவுக்கு ஆளாகியிருக்கிறார் அப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் மனசை திடப்படுத்திக்கோங்க ஏதோ உங்களோட விதி இப்படி வந்துருச்சு உங்களோட தந்தைக்கு வேறு ஏதோ ஒரு மனவியாதி கூட இருந்திருக்கலாம் ஏதாவது சைக்காலஜிக்கலாக ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கலாம் அதனால் பெத்த மகன் கூட பார்க்காம உங்களை ஒரு உறவாக நினச்சி அவர் துணைக்கி அழைச்சிருக்கிறாரு இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனைகளை உருவாக்கியிருக்காரு உங்களுக்கு அவருக்கு சில மருத்துவ சிகிச்சை செஞ்சால் கூட மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சைக்காலஜிக்கலாகவும் ஒரு பதிலை சொல்லலாம் நீங்கள் இந்த கொடுமையை திரும்ப திரும்ப ஆராய்ச்சி செஞ்சு இவ்வளோ பெரிய ஒரு கொடுமை தகப்பனாலேயே ஒரு பொண்ணுக்கு நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறத சகிச்சுக்க முடியுமா நம்மளால் முடியலை அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுமையை ஒரு தகப்பன் செய்கிறான் அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட தகப்பனாக இருப்பான் நிறைய தம்பிங்க அண்ணனுக்கு துரோகம் பண்ணுறாங்க நிறைய தங்கச்சிங்க வீட்டு சொத்தை பிரித்து எழுதி வாங்கிட்டு அண்ணன் தம்பிகளுக்கு துரோகம் பண்ணுறாங்க நிறைய நண்பர்கள் துரோகம் பண்ணிவிட்டு பணத்தை ஏமாத்துறாங்க சிலரை நம்பி நீங்கள் ஜாமீன் கெழுத்து போடுறீங்க அவங்க அவங்கள அம்புன்னு விட்டு போடுறாங்க உங்களுக்கு ஒரு கோடி அஞ்சு கோடி கடன் ஆயிடுது பிரச்சனை உருவாயிருது உங்களுக்கு நீங்கள் சம்பாதிச்சு இந்த கடனை கட்ட வேண்டியிருக்கு இப்படிலாம் ஏகப்பட்ட சிக்கல்கள் உங்களுக்கு உருவாகுதில்ல இதெல்லாம் ஏன் 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 இப்படி கேள்வி கேட்குறத விட்டுட்டு தீர்க்கிறதுக்கு இதெல்லாம் எப்படி சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம் எப்படி இதெல்லாம் தீர்க்கலான்னு வேலை ஆரம்பிங்கிறேன் நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ பல அடிப்படையில் பல விஷயங்களை சொல்லி பல புராண இதிகாச வரலாறுகளை சொல்லி இதனால தான் உங்களுக்கு இந்த பிறவியில் இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்துச்சுன்னு சமாதானங்களை ஆயிரம் ஆயிரம் சொல்லலாம் தீர்க்கிறது யார் நம்ம தான் தீர்க்கணும் ஆமாம் உங்களுக்கு ஏன் அந்த குடும்பம் நினைஞ்சுன்னா அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஏன் ஹிட்லர் வந்தார் ஏன் முசலினி வந்து பிறந்தார் ஏன் தீவிரவாதிகள் வந்து பிறந்தாங்க நிறைய தீவிரவாதிகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சில பேரை அழிக்கிறாங்களே அவங்கெல்லாம் ஏன் வந்தாங்க அப்போ ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஒரு காரணம் எடுத்தோம்னா அது ஒரு ஒரு பெரும் காரணங்களே சொல்ல முடியாது அது ஒரு ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அவ்வளோதான் வாழ்க்கை அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஒருத்தருக்கு நடந்த ஒரு சம்பவத்துக்கு காரணம் சொல்லிட்டோம்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது மாதிரி வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் நடந்துக்கிட்டே தானே இருக்குது ஒரு ஒரு துன்பத்துக்கும் நம்ம காரணங்களை 
கண்டுபிடிச்சிட்டியெல்லாம் இருக்க முடியாது இப்போ வந்து பாகிஸ்தான் முன்னாள் அதிபர் முஷரப் இருக்கார் உடல் நல குறைவு தூக்கு தண்டனை விதித்து அவருக்கு சட்டம் சொல்லிட்டாங்க தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க அந்த தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றுறதுக்குள்ளே அவர் அவர் பாகிஸ்தானில் இல்லை வேறு நாட்டில் இருக்கார் அவர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கார் உயிர் போகிற நிலைமையில் இருக்காருன்றாங்க செத்து போனாலுமே அவரை கொண்டு வந்து தரதரன்னு இழுத்துட்டு வந்து மூணு நாளைக்கு தூக்குலையே தொங்க விடுங்க போன செத்து போனாலும் செத்தவரை கொண்டு வந்து நீங்கள் தரதரன்னு இழுத்துட்டு வந்து தொங்க விடுங்கங்கிறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்ல முடியுமா அவர் சொன்ன சொல்கிறாரு நான் நல்லவன் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இப்படி நிறைய தேசிய தலைவர்கள் எல்லாம் இத்தனை பேரை கொலை செஞ்சுருக்காங்களே ஏன் நடந்துச்சு ஏன் கர்மாவா வேறு ஏதாவது மைண்டு ப்ரெஷரா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா யாராவது அவங்கள பாதிப்படைய வச்சுட்டு வேறு ஏதாவது நன்மடைய போனாங்களா இப்படி எத்தனை காரணங்கள்ல கண்டுபிடிச்சி நம்ம காரணம் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது காரணங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதை விட்டுட்டு தீர்வுகளை நோக்கி நம்ம நகரலாம்னு சொல்லுவார் இப்போது அந்த ஒரு ஒரு சம்பவத்தையுமே நம்ம எடுத்து மனசில் வைக்கிறத விட்டுட்டு எப்படி சொல்யூஷனுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா ஒரு வார்த்தை ஒன்று இருக்குது அசர்டிவ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஆங்கிலத்தில் அசர்டிவ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்மளை யார் மிதிச்சாலும் சரி யார் உதைச்சாலும் சரி எவ்வளவு தொந்தரவு செஞ்சாலும் சரி அது ஏன் நமக்கு நடந்துச்சுங்கிற ஆராய்ச்சிக்கு போகிறத விட அதுக்கு சொல்யூஷன் என்னென்னு எடுக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது அது என்ன அசர்டிவ்னா என்னென்னா இந்த குணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் அசர்டிவ் குணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் தன்னுடைய உரிமைகள் எதையுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க எப்பயுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த குணம் அவங்கக்கிட்ட இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதிகாரத்தையும் உரிமையையும் எப்போதும் அந்நியர்கள் ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா அதை ஏற்கவே மாட்டாங்க இந்த குணத்தோடு எப்போதும் இருப்பாங்க அப்போ யாராவது ஆக்கிரமிக்க வந்தால் எதிர்த்து ஃபைட்டிங்கில் இருப்பாங்க அந்த போராட்டத்தின் போது அந்த மன போராட்டமோ உடல் அளவில் போராட்டமோ எந்த அளவில் ஃபைட் பண்ணாலும் சரி அந்த போராட்டத்தின் போது வெற்றியோ தோல்வியோ அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க என்ன நடக்குதோ என்ன ரிசல்ட் வருதோ அந்த ரிசல்ட்டை எது எப்படியாக இருந்தாலும் இப்படி தான் வாழ்க்கை இது தான் வாழ்க்கை இப்படி தான் நடக்கணும்னு இருக்குது இதுதான் உலகம் இதுதான் வாழ்க்கைன்னு ஏற்றுக்கிட்டு அந்த முடிவு எப்படி இருந்தாலும் அந்த முடிவை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அப்படியே அதன் பிறகு அதன்படி வாழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க பகத் சிங்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாங்க முடிவை அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டாரு வீரபாண்டிய கட்டவமனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாங்க முடிவை அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டாரு பல பேருக்கு பல தண்டனைகள் கொடுத்துருக்குறாங்க நல்லவர்களுக்கே மகாத்மா காந்தியே சுட்டாங்க ஏற்றுக்கிட்டாரு எத்தனையோ பேரை இன்னைக்கு நம்ம துன்பப்படுத்தி வச்சுருந்துருக்குறோம் ஏற்றுக்கிட்டாங்க வரலாறு மேலேயே கேஸ் போட்டோமே ஏற்றுக்கிட்டாரு அவர் சரி கேஸ் போட்டிங்களா போட்டு போங்க அப்படின்னாரு அவர் மேலே கேஸ் ஃபைலாக இருக்கு ராமலிங்க அடிகள் வரலாறு மேலேயே கேஸ் ஃபைலாக இருக்கு அப்போ யார் மேலே பழி சொல்லலை எல்லார் மேலேயும் பழி சொல்ல தானே செய்யறோம் அந்த சரி பழி சொல்லியாச்சு நான் வீரன் தான் நான் சூரன் தான் நான் எதையும் ஏற்றுக்க மாட்டேன் நான் அதிகாரமாக இருப்பேன் நான் என் குணம் விட்டு கொடுக்காத தன்மையில் இருப்பேன் நான் என் நிலையில் உறுதியாக இருப்பேன் சண்டேன்னு வந்துருச்சு ஃபைட்னு வந்துருச்சு வார்த்தைன்னு வந்துருச்சு வம்பு வழக்குன்னு வந்துருச்சு பழி சொல்னு வந்துருச்சு வாட் நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன அதை யோசிச்சுட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க தன்னைத்தானே பாவம்னு நினச்சிக்கிட்டு சுயபச்சதாபம் பார்த்துக்கிட்டு நமக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு நம்ம பாவம் நம்ம பாவம்னு பார்த்துக்கிட்டு அதையே நினச்சிக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க இந்த பக்குவம் எப்பொழுது உங்களுக்கு வருகிறதோ இந்த பக்குவம் உங்களுக்கு வந்து விட்டால் துயரத்தினுடைய வேதனை உங்களை வந்து தாக்கவே தாக்காது அந்த நிலையில் நீங்கள் இருக்கவே மாட்டீங்க மிகச்சிறப்பாக இருப்பீங்க இங்கே பாருங்கள் உங்களால் என்னவெல்லாம் மாற்ற முடியுமோ அதை மட்டும்தான் நீங்கள் மாற்ற முடியும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் என்னால் மாற்ற முடியும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் முடியாது ஆண்டவன்கிட்ட கேளுங்க நீங்கள் எந்த இறைவனை வழிபடுறீங்களோ எந்த மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ உங்கள் ஆண்டவன்கிட்ட கேளுங்க ஆண்டவா என்னால் எதையெல்லாம் மாற்ற முடியுமோ அதையெல்லாம் மாற்றக்கூடிய வலிமையை எனக்கு கொடு என்னால் எதையெல்லாம் மாற்ற முடியாதோ அது எதது என்று எனக்கு கண்ணுக்கு காட்டிவிடு என் அறிவுக்கு காட்டிடு அப்படின்னு வேண்டுங்க ஆமாம் என்னால் மாற்ற முடிந்தது என்னால் மாற்ற முடியாது இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களை பகுத்தறியக்கூடிய ஒரு அற்புத அறிவை எனக்கு கொடுன்னு ஆண்டவங்கிட்ட கேளுங்க இப்படிப்பட்ட சொல்யூஷனுக்கு போகிறது தான் நல்லது ஏன் நடந்துச்சு ஏன் நடந்துச்சு ஏன் நடந்துச்சுன்னு ஆய்வு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் இருக்கிற வேலையும் கட்டு போகும் மைண்டு குழம்பிடும் நல்ல சொல்யூஷனுக்கு போங்க மேன்மையாக நல்லா வாழுங்க தினசரி காலை செய்தி நம்ம சேனலில் வெளியாகுது நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நாளைய காலை செய்தியில் சந்திப்போம் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்